پروردگار پہروں پر پروردگار پہروں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملا کتہ یوسلو نال نبی یا ایوہ الزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و مولانا محمد و علی آل محمد و بارک و سلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد روزانہ حاضر ہوتے ہیں آپ کے خدمت میں ہوں قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں سکھاتے ہیں ہمیں قرآن کریم کے آیات کو کھول دیتے ہیں کہ کیا معنی اور مفاہیم ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے خواتین و حضرات قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے کہ یہ آیات ہم سے کہہ کیا رہی ہیں ان کے معنی کیا ہیں ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور بالکل واضح کر کے بتا دیتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے یا ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا آج 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 کے انسان سے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے آج کے انسان سے لے کے قیامت تک آگے ہی قرآن رہے گا رہنمائی کرتا رہے گا تو عہد کا لمس وہ ضروری ہے تو عہد کا لمس کیا ہمیں مل رہا ہے کیا ہم جان رہے ہیں سف... جو سبق تسخیر کائنات ہے وہ کیا ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کہ قرآن کریم کا موضوعات کیا ہیں قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے کیسا دیکھنا چاہتا ہے بہت سارے موضوعات بات کئی دفعہ ہو بھی چکی ہے ان موضوعات پر لیکن ہم دہراتے رہتے ہیں ان باتوں کو تاکہ قرآن کریم کا فہم ہم پر واضح ہوتا رہے آج ہم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چونتیس تھرٹی فور پر بات کروائیں گے ایک ممتاز عالم دین سے ایک اسکالر سے جو تشریف فرمائے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے خواتین وزرات اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جو تم نے مانگا ہم نے تمہیں دیا اللہ ہو اکبر اور تم ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم کر ہی نہیں سکتے وہ ان تعدو نعمت اللہ ہے لا تو سوہا اللہ ہو اکبر خواتین وزارت اب سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں یہاں پر جو ہم نے مانگا اللہ نے ہمیں دے دیا بعض اوقات تو ہم نہیں بھی مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا رہتا ہے یہاں پر کن نعمتوں کی اللہ بات کروا رہا ہے اللہ تعالیٰ یا اپنا احسان کیوں بتا رہا ہے کہ میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں نعمتوں سے مراد کیا ہے کہ زمین آسمان سورج چاند ستارے یہ بلکہ یہ سانس جو سانس اندر جا رہی ہے اور جو سانس واپس آ رہی ہے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ہمارے اعضا یہ انسان ایک عالم ازغر ہے اللہ ہو اکبر تو یہ انسان جو عالم ازغر ہے اس کے جوڑ وغیرہ وغیرہ خواتین حضرات یہ سب سیکھیں گے ہم آج کے معزز مہمان سے اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود انسان کیا ہے وہ ظلوم ہے اور کفار ہے اللہ ہو اکبر وہ ناشکری کرتا ہے وہ حقوق تلف کر دیتا ہے لوگوں کے حالانکہ اسے شکر گزار ہونا چاہیے تو شکر گزاری کی کیا شکل ہے کیا عبادت گزاری یا زندگی کے ہر لمحے ہر موقع پر وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے خواتین حضرات اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہم نے مانگا اللہ نے ہمیں دیا بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں خواتین حضرات ڈاک صاحب سے کون واقف نہیں ہمارے ملک کا بہت معروف اور مقبول نام بڑا محبوب نام بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی یعنی ایسی پرتاثیر گفتگو آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو بالکل واضح کرتے چلے جاتے ہیں اور آپ کی بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے زندگی بھر آپ کا تعلق شعبہ تعلیم سے رہا پڑھاتے رہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر رہے 
خواتین وزراء ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ابراہیم اور آیت نمبر چونتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لزلوم كفار صدق الله العظيم الله نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور نا شکرا ہے صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کے خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کے خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا درست جواب غزوہ تبوک میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا تھا تین آپشنز حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-2709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0109 حضرت ارشاد فرمائیے ڈاک صاحب کیا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے جو ابھی ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں دے رہا ہے پھر اس میں سے من بھی یہاں لگا لیا گیا تو بہت سی چیزیں ہم مانگتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم انیقوی آج کی جو آیت ہے جی حقیقت میں پوری کائنات اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کا پہلا حصہ اس میں جو مرکزی اور بنیادی بات ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تمام تر ضرورتوں کا خیال اس کی پیدائش کے ساتھ ہی کیا اور اس کا احتمام بھی فرما دیا جو انسان نہ جانتا تھا نہ جانتا ہے اور نہ پورے طریقے سے زندگی بھر جان سکتا ہے پورے طریقے سے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں یقیناً بہت کچھ جانتا ہے بہت کچھ جان رہا ہے اور ہر آنے والا سال ہر آنے والا لمحہ انسان کو نئے جہانوں سے نئے انکشافات سے اور نئی تحقیقات کے ذریعے سے بہت ساری نئی باتیں سمجھانے میں مدد مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو اللہ جانتا ہے انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جان سکے اس اعتبار سے ما سلتمو ہو کا جو مرکزی معنی ہے وہ یہ کہ جو بھی تمہاری ضرورت اور جو بھی تمہاری حاجت تمہارے بدن کو تمہارے جسم کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیا سبحان اللہ اور ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو سب یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کی تخلیق سے پہلے انسان کی زندگی کے اسباب اللہ رب العزت نے بنائے یہ زمین اور زمین کے پورے کے پورے نظام کو جس میں چاند ستاروں سے لے کر بادل و ہواوں تک اور زمین کے مختلف میدانوں سے لے کر پہاڑوں اور اس میں موجود مختلف قسم کے چشموں تک ایک ایک چیز کیڑوں مکوڑوں حشرات نباتات حیوانات یہ پورا بہت بڑا عالم 
بلکہ عالمین اللہ رب العزت نے سجائے بنائے چلائے اور جب یہ سارا کام مکمل ہو گیا تو تب اس انسان کو اس زمین پر اتارا اور یہ سب کے سب در حقیقت انسانوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مختلف انداز میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اس کی تفصیلات میں کبھی کبھار انسان کو جانا چاہیے اس وجہ سے کہ جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرتا ہے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا احساس اس کے دل پر زیادہ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تعریف اس کی حمد و ثنا وہ کرنے کو جی چاہتا ہے اس کا احسان ماننے کو جی چاہتا ہے اس پر ایمان لانے کو جی چاہتا ہے اس کی بات ماننے کو جی چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یہ جو بار بار ذکر کیا جا رہا ہے اس کا سبب یہی ہے کہ انسان کو ان پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے جب بھی کوئی شخص ان پر غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اس کے احسانات کا احساس جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس سے اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی اور جب یہ بات کہی کہ وہ ان تو اردو نعمت اللہ لا تو اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تو تم حقیقت میں اس کا شمار نہیں کر سکتے یہ اس بات کی طرف اشارہ اور ہماری ہر تحقیق اس بات کے نتیجے کو جو ہے وہ پہنچ رہی ہے کہ واقعی ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں جانتے ابھی تو ہم بہت کچھ نہیں جانتے میں ایک حوالہ اکثر گفتگو میں دیکھنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا رہتا ہوں پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم جو میڈیکل سائنس سے جن کا تعلق تھا اور ہے اب وہ اپنی زندگی کے بالکل اس ان مراحل میں داخل ہو گئے غالباً اب وہ اب اب نائنٹی ہیں ایک طویل عرصہ اس میدان میں کام کرتے رہے پروفیسر رہے انہوں نے قرآن مجید کی محض ایک چھوٹی سی آیت خلق الانسان امن علق اس پر تحقیق کی اور کئی برس تک تحقیق کی اور کئی برس کی تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی تک ابھی تک ہم العلق کی چند بنیادی باتوں کو جان سکے ہیں اس کے اندر ایک پوری دنیا موجود ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا ذرہ جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تخلیق کے مرحلے سے گزرتا ہے تو اس ایک ذرے میں اللہ رب العزت نے انسان کی پوری ساخت اس کا جسم اس کی شناخت اس کی صلاحیتیں اور نہ جانے کیا کچھ اس کے اندر سب کچھ رکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے اور ابھی تک ہم اس کی صرف چند باتیں جاننے میں کامیاب ہو سکے ہو سکے ہیں اور یہ صورتحال صرف ایک الگ کی نہیں ہے بلکہ انسان کی جتنے بھی اعضاء ہیں اور اعضاء سے متعلق جتنی بھی جو سائنسز اس کام کر رہی ہیں ان سب میں یہی صورتحال ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ جہان انتہائی پیچیدہ اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انمول ایک نشان ہے کہ جس طرف بھی رخ کر جاؤ تو لا متناہی سلسلہ ہے بے حد بے کنار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہ دنیا ہے جو آپ نے بڑے خوبصورت ایک جملے میں بات ارشاد فرمائی کہ یہ عالم اصغر ہے یہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے انسان بذات خود ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس طرح ہم کائنات کی وسطوں کا اور اس میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اس چھوٹی سی انسانی اس کائنات میں بھی ہم اگر داخل ہو جائیں تو در حقیقت ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے یہ بات تو بالکل اٹل اور حقیقت ہے لیکن اس آیت میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ جب اس اللہ کو تم مانتے ہو جو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے اور جس کی دنیا میں یہ سارے جو ہے وہ جہان پائے جاتے ہیں اور اس کے احسانات کا یہ انداز تم دیکھتے بھی ہو اور جانتے بھی ہو تو پھر تم اس کو مانتے کیوں نہیں ہو اور اس کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ابھی تک کیوں تم مختلف چیزوں میں مختلف حکموں میں اللہ تعالیٰ کی مختلف باتوں میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہو مختلف قسم کی غلط فہمیاں خود بھی اپنے اندر پیدا کرتے ہو اور دوسروں کے ذہن کو بھی خراب کرتے ہو ابھی تک تم اس میں کیوں مبتلا ہو انیق بھائی آپ نے ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا اپنی گفتگو میں اور میں اس کو بنیاد بنا کر حقیقت میں کچھ دروازے کھولنا چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سانس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور آج کل کے خاص طور پر یہ کرونا کے جس مسئلے میں ہم لوگ مبتلا ہیں اور دوچار ہیں وہ لوگ 
کہ جو اس میں مبتلا ہوئے اگلے ہی لمحے اسے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آکسیجن اور اس صاف ستھری آکسیجن میں سانس لینا یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ٹھیک کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں تو چند گھڑیوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے مستعار جو سانس لیا جاتا ہے اور قیمت پر جو سانس لیا جاتا ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم الشان نعمت کو وہ بالکل فراوانی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ استعمال کر رہا تھا اور یہ صرف ایک سانس لینے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کے بارے میں بھی انسان غور کرتا چلا جائے یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ نظر کی طاقت جن لوگوں سے یہ نظر کی طاقت چھن جاتی ہے یا پھر عمر کے ساتھ ساتھ وہ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم الشان نعمت تھی جس سے وہ اس دنیا کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا اور اس دنیا کی رنگینیاں اس کے سامنے باقاعدہ رنگینیوں کی شکل میں موجود تھیں یہ جو سماعت کی لذتیں ہیں ان لذتوں کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں کیا کبھی ہم نے ان چیزوں کے بارے میں غور کیا میں نے اپنی زندگی میں ایک بہت ہی چھوٹا سا اگرچہ وہ واقعہ ہے لیکن حقیقت میں سمجھنے کے لیے تو قدم قدم پر انسان کو اللہ تعالیٰ روک کر اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کبھی تم نے اس نعمت پر بھی غور کیا ہمارے پڑوس میں ایک خاتون جو ہے ان کی زبان کا ذائقہ نمک کا ذائقہ جو ہے وہ ختم ہو گیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ نمک میں اب اس میں ذائقہ ہے یا نہیں ہے اور اکثر کھانے کے موقع پر وہ ایک مشکل میں مبتلا ہو جاتی باقی لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے اس لیے کہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں نمک ڈالا گیا ہے کہ نہیں ڈالا گیا بھول گئے تو تھوڑا سا اور ڈال دیا اور ہر روز اس طرح کی کوئی نہ کوئی مشکل میں انسان مبتلا ہوتا ہے یہ نمک کے چکھنے کی میٹھے کے چکھنے کی زبان کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لذتیں رکھی ہوئی ہیں کون ادراک کر سکتا ہے اس چیز کا اور کون اس کا حساب دے سکتا ہے اسی اس طرح سے ایک ایک پور سے لے کر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قدم قدم پر اور ایک ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی ہزار ہا قسم کی نعمتیں ہیں اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے ان کو پہچاننا تو بہت دور کی بات ہے اس وجہ سے ہماری مجالس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے ہونے چاہیے ہمارے طلباء کو ہمارے بچوں کو اور خود ہمیں دنیا میں انسانوں کے بارے میں کائنات اور کائناتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں جو تحقیق ہو رہی ہے ان تحقیقات کو دیکھنا چاہیے ان منظروں کو دیکھنا چاہیے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو تلاش کر کے اس کی تسبیح کرنی چاہیے اس پر اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے اور اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کو اللہ مانا ہے تو وہ واقعی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اسے اللہ مانا جائے اور ہم اگر اس کے بندے ہیں تو ہم کسی عام کسی چیز کے یا کسی مخلوق کے بندے نہیں ہیں بلکہ الخالق المصور البدیع کے بندے ہیں اور یہ ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنے کے نتیجے میں اس وجہ سے آج کی یہ آیت بہت ہی اہم ہے اور میں خاص طور پر ان تمام, ان تمام نوجوانوں کو اور ان تمام اساتذہ کو وہ نوجوان کے جو نیچرل سائنسز اور اپلائڈ سائنسز اور دیگر جو سائنسز میں علم حاصل کر رہے ہیں تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ اساتذہ جو ان تک یہ علم منتقل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کائناتوں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنے کی کوشش کرے اور لوگوں کے سامنے یہ دروازہ بھی کھولے کہ یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہمیں نظر آنی چاہیے تو یہ جو علم حاصل کرنے کا انداز اور علم دینے کا جو انداز ہوگا وہ یقیناً انسانوں کی زندگی کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے سبحان اللہ سبحان اللہ اور انسانوں کی دنیا میں ایسے بے شمار لوگ گزر چکے اور آج بھی بے شمار لوگ موجود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ان مخلوقات پر غور کرتے ہیں اور وہ لمحہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے کہ جب وہ بے ساختہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ واقعی تو ہی معبود ہے اور ہم تجھے ہی اپنی عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اور وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں 
اس طرح کی آیت پر ضرور غور کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرما دی اب جس طرح جو آپ ابھی بات فرما رہے تھے آخری بات جو آپ نے فرمائی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو علوم پڑھائے جا رہے ہیں اور بات اس وقت ہو رہی ہے محض فزیکل سائنسز کی جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا زمین آسمان چاند ستارے وغیرہ وغیرہ یہ پہاڑ دریا پھول پتے یہ کیا ہمارے پاس یعنی پاکستان کے تعلیمی اداروں میں جب فزکس پڑھائی جا رہی ہے یا بایولوجی پڑھائی جا رہی ہے یا فزیولوجی پڑھائی جا رہی ہے اس میں کہیں اللہ کو بھی شریک رکھا جاتا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ کراس ٹیچر پروفیسر ڈاکٹر جو پڑھا رہا ہے وہ اللہ کے اس نظام کو یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کرے لیکن وہ ایک اپنا باڈی پارٹس بتا دیتا ہے کہ اچھا یہ تمام چیزیں ہیں وغیرہ فزکس یہ کائنات کیسے بنی وغیرہ وغیرہ بلکہ بعض جگہ تو یہاں تک بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو علوم جو سائنسی علوم پڑھائے جا رہے ہیں اس میں سے اللہ کو نکال دیا گیا ہے یہ کائنات ایک بگ بینگ ایک دھماکے کی شکل میں کے بعد نمودار ہو گئی اللہ ہو اکبر لیکن وہ الگ بحث ہے اس سے ہٹتے ہوئے لیکن آپ کا یہ نقطہ بہت بہترین ہے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو بتایا جائے خاص طور پہ وہ لوگ وہ بچے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں فزیکل سائنسز کے اب ذرا آگے آتے ہیں آپ سانس کی بات کر رہے تھے کہ یہ ہم سانس لیتے ہیں فریش ایئر وغیرہ وغیرہ ڈاکٹر صاحب جو سانس ہم اندر لے ہم نے سانس لی سانس اندر چلی گئی وہ باہر آ رہی ہے اگر یہ سانس خدا نہ خواستہ باہر نہ آئے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کتنے جوڑ ہیں ہمارے ذہنوں ہمارے بدن میں اللہ اکبر ان جو کچھ انسان کو مطلوب تھا وہ اللہ نے انسان کی پیدائش سے قبل فراہم کر دیا اللہ اکبر اللہ ہمارے زبان زبان حال کو بھی جانتا ہے اور ہماری آرزوؤں کو بھی جانتا ہے کہ ہم ہم کیا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی میں چاہ رہا ہوں اسی کو ذرا آگے بڑھائیں بلکہ اس کو ذرا میں یوں کر دیتا ہوں کہ ایک جانور بھی اس کائنات کو دیکھتا ہے اور ایک انسان بھی اس کائنات کو دیکھتا ہے ایسا نہیں کہ انسان یہ اچھا منظر اسے متاثر نہ کرے ایک آبشار اسے متاثر نہ کرے بہترین پھول وغیرہ ہم جب دیکھتے ہیں آسمان دیکھتے ہیں بارشیں دیکھتے ہیں قوس قزا کے رنگ دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ان تمام نعمتوں کو فراہم کرنے والا اللہ ہے اور جب اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں ہم پر ہم پر فراوانی کر رکھی ہے تو اس کی شکر گزاری کے کچھ کچھ طریقے بھی ہیں ایک جانور کے کائنات کو دیکھنے میں اور ایک انسان کے کائنات کو دیکھنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب ارشاد انیق بھائی آپ نے جو بات کہی بڑے دکھ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے کہ دنیا میں ہماری دنیا میں ایسی بہت بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہے کہ جو جانوروں سے زیادہ برے طریقے سے اس کائنات کو دیکھتی ہے اللہ اکبر یعنی جانور جو کائنات کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا دماغ محدود رکھا اور ان کے سوچنے کے انداز محدود رکھے ان کی صلاحیتیں محدود رکھیں ان کے کام محدود رکھے لیکن جس حد میں وہ ہیں وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے اپنے اس محدود دائرے میں رہتے ہوئے اپنا کام پورے سلیقے سے اور پورے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں وہ جس چیز کو جس انداز میں دیکھتے ہیں اللہ نے ان سے ویسے ہی کہا ہے کہ تم نے اس کو دیکھو اور اس طرح سے دیکھو گویا کہ جو جاندار ہیں اور جانور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اس قانون کے پابند اور وہ اس پابندی کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا مشن پورے کر رہے ہیں لیکن یہ جو بات کہی گئی انسان کے حوالے سے انسان کو جانوروں سے اور جانداروں سے مختلف کیوں بنایا گیا جی اشرف المخلوقات اشرف المخلوقات اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پورے کائنات کے نظام کی جو پابندی ہے جانور تو محض اس جبر کے قانون کے مطابق کر رہی ہے لیکن انسان کو جو عقل شعور اور اختیار عقل اور شعور کے ساتھ جو اختیار دے رکھا ہے اس کی بنیاد پر یہ اپنے اپنی عقل کو اور اپنی ہر چیز کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے اور کئی زاویوں سے بڑھا سکتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اضافہ کر سکتا ہے 
جب انسان کو یہ تمام صلاحیتیں عطا کر رکھی ہیں تو کیا انسان کو محض ایک عام جاندار کی طرح اور ایک عام جانور کی طرح ہی اس کائنات کو دیکھنا ہے یقینا نہیں دیکھنا اس لیے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں انسان کماتا ہے کھاتا ہے لذت اٹھاتا ہے گھر بناتا ہے آل اولاد ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے یہ تین چار کام تو دنیا کا ہر جاندار اور ہر جانور اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے انداز میں پورے کر رہا ہوتا ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے یہی تو وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں تم اس کائنات پر ایک عام جانور کی طرح نہیں بھیجے گئے بلکہ تم انسان ہونے کے ناطے سے نائب ہونے کے ناطے سے خلیفہ ہونے کے ناطے سے بے شمار قسم کی اور بے حد و کنار قسم کی نعمتوں سے نوازے گئے ہو اتنا بڑا شرف جب تمہیں ملا ہے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کیا جائے اور اس کی نعمتوں سے بھرپور خود بھی فائدہ اٹھایا جائے اور دوسروں کو بھی وہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جائے اس اعتبار سے اگر ہم آج کی اس آیت کو دیکھیں تو سب سے پہلا کام کہ اس کائنات پر غور و فکر کرنا یہ ہماری عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے انیق بھائی میں یہ پورے اعتماد کے ساتھ اور جو بھی اللہ رب العزت نے تھوڑا بہت علم قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مجالس میں ملا ان سب کی روشنی میں یہ بات میں کہہ سکتا ہوں پورے وسوخ اور پورے اعتماد کے ساتھ کہ کائنات پر غور کرنا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں تحقیق کرنا یہ ہماری عبادتوں میں سے ایک عبادت سبحان ہے اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہماری عبادتوں کا اسے جز بنایا ہے اسے حصہ بنایا ہے اور جو لوگ بھی اس میدان میں کام کر رہے ہوں وہ چاہے لیبارٹریز میں کام کر رہے ہوں میدانوں میں کام کر رہے ہوں فضاؤں اور سمندروں کے اندر رہ کر کام کر رہے ہوں در حقیقت محض ایک ذرا سی نیت اور ارادے سے کہ یہ بھی میرے رب کا حکم ہے اور یہ بھی میرے رب کی مخلوق ہے اور مجھے اس پر تحقیق کرتے ہوئے نئے انکشافات کرنے ہیں لوگوں کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا اظہار کرنا ہے تاکہ وہ بھی اللہ کو اپنا معبود ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ در حقیقت عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھلے صحراؤں میں چلے جاتے عہد کی پہاڑی کی بلندی پر چلے جاتے اور مکہ میں رہتے ہوئے غار ہرا کی بلندی پہ چلے جاتے زمین و آسمان اور ستاروں کو دیکھتے ہوئے بارہا یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ربنا ما خلق تحاظ باطلا اے ہمارے رب تو نے ان سب کو بیکار پیدا نہیں کیا تو ہر ایپ سے پاک ہے اور تو ہمیں عذاب آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ اس لیے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی کائنات پر غور کرنا تحقیق کے میدان میں دن رات ایک کرنا اور دن کے اجالے میں اور رات کی تاریکی میں غور و فکر کرنا یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے بالکل اس طرح جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے روزہ رکھنا عبادت ہے اور دیگر عبادتوں کو جو ہم جانتے ہیں یہ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے دوسری بات جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دیکھنا اور دیگر جانوروں کا دیکھنا اس میں مختلف ہونا چاہیے تو ہم صرف یہ جانتے نہیں ہیں یا ہمیں صرف یہ نہیں جاننا کہ اللہ کی یہ نعمت ہے بلکہ اس نعمت کا صحیح استعمال اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھانا وہ بھی اور, کی شکل ہے اور دوسروں کو بھی اس فائدے میں شریک کرنا در حقیقت یہ شکر گزاری کی ایک کیفیت ہے اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے اس آیت کا جو اختتام کیا ہے حقیقت میں وہ اختتام اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نل انسان لظلوم کفار جب کفار کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر گزاری اسے کرنی چاہیے تھی اس نے وہ شکر ادا نہیں کیا اور ظلوم اس وجہ سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو جس طریقے سے اسے استعمال کرنا چاہیے تھا اس نے اس طریقے سے اس نعمت کا استعمال نہیں کیا اس لیے ظلم کیا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خود بھی استعمال کر کے فائدہ نہ اٹھایا اور دوسروں کے لیے بھی اسے مفید نہ بنایا اس اعتبار سے بھی انسان ظلوم اور کفار ہو سکتا ہے ایک قدم آگے بڑھ کر اس میں کچھ لوگ ہم جیسے اس میں ایک اور گناہ بھی کرتے ہیں ایک یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کے بارے میں جانا نہیں یہ بھی غلطی ہے جان لیا لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا یہ بھی غلطی ہے 
لیکن اس سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جانا بھی لیکن میں نے اس کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اسے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث بنانا شروع کر دیا یہ تو سراسر شیطانی عمل ہے اس وجہ سے ظلوم جو ہے اس کا دائرہ ایک ناواقفیت اور جاہلیت کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک باقاعدہ شیطان کے پیچھے چلتے ہوئے اس کے مشن میں کارآمد بننے کے لیے اس کا ساتھی بننے کے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہے اللہ نے مجھے استاد بنایا ہے مجھے علم عطا کیا علم پہنچانے کا موقع عطا کیا اس کا شرف حاصل کرنے کی مہلت عطا کی لیکن میں علم کو غلط طرف لے کے جا رہا ہوں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں بھٹکانے کی کوشش کر رہا ہوں یا اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا یہ تو زیادہ ظلم ہے اس کے مقابلے میں جو ایک جاہل آدمی جو ہے وہ دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک ٹھیک یہاں پر آپ جو صفات بھی غفور اور رحیم کی صفات بھی ذہن میں آ رہی ہیں انسان تو ظلوم اور کفار جیسا آپ نے بات کی ابھی اس پہ بات کرواؤں گا میں آپ سے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ظلوم اور کفار اور اس کے ساتھ غفور اور رحیم جو جو صفات لا رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کا رویہ کیا ہوگا یہ ہم پروگرام کے آخر میں سوال رکھیں گے آپ کی خدمت میں لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں نے بھی یہاں اس بات کا تذکرہ کر دیا اب میرا سوال جو آپ کی خدمت میں یہ ہے اس پوری گفتگو کے ذیل میں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا جو 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 انداز ہونا چاہیے آپ نے کچھ باتیں تو بات فرما دی کہ میں جانتے بوجھتے علم رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو شکر گزاری میں نہیں بلکہ نا فرمانی میں نا شکری میں اسے ضائع کر رہا ہوں بلکہ حق تلفی کر رہا ہوں اللہ اکبر ہاں اٹوڈوز کرنے کے کام کہ قرآن کریم کی یہ آیت آیت نمبر چونتیس سورہ ابراہیم اب شکر گزاری کا جو درس دے رہی ہے تم ان نعمت تو ہم نے سب کچھ دے دیا تمہیں جو تم نے مانگا یا جو تم کو مطلوب تھا ہم نے یہ زمین آسمان چاند ستارے وغیرہ تمہارے خادم بنا دیے تم مز... اس سے مسخر کرو انہیں تسخیر کرو اللہ اکبر آ... یہ تیرے لیے ہیں لیکن یہ اقبال کا ایک مصرہ بھی یاد آتا ہے کہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے اللہ اکبر یہ ان سب کو اپنا خدمتگار بنا دو ڈاک صاحب کیا ہم یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ابھی تو میں روحانی نعمتوں کی طرف نہیں آیا یہ جو مادی نعمتیں ہیں کیا ہم انہیں اپنا خدمتگار بنا رہے ہیں اور خود کو اللہ کا شکر گزار بنا رہے ہیں شکر گزار بننے بننا اگر میں چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا ارشاد انیق بھائی حقیقت میں تو جب بات کی جائے اور اس پر غور کیا جائے تو پریشانی اور تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ چلے پریشانی تو ہو رہی ہے تکلیف تو ہو رہی ہے اور اس پریشانی میں احساس زندہ ہوتا ہے احساس زندہ ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے سوچتا بھی ہے یا دوسروں کو سوچنے پر آمادہ کرتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن ہمیں یقیناً بہت سارے قدم اٹھانے ہیں جیسے کہ ہماری گفتگو میں دو مرکزی نقطے آئے اور ان دونوں کو دوبارہ سے ہم تازہ بھی کر لیتے ہیں اور اس کو مزید واضح بھی کر دیتے ہیں دیکھیے پہلے مرحلے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات پر اس کی مخلوقات پر غور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک مرحلہ ہے اور یہ ایک کام ہے اگر اس اعتبار سے بھی ہم غور کریں اور ہم اپنے ملک کے حوالے سے بات کریں تو ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس قدر پیچھے ہیں کہ جس قدر آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے اتنا ہی ٹھیک ہوگا کہ ہم واقعی اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں مجھے بہت سارے اساتذہ سے پروفیسر سے اور محققین سے ملنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو ان میں سے ایک بڑی تعداد میں یہ بات بارہا کہی کہ ابھی تو ہمیں اپنے ملک میں موجود مختلف جو حشرات ہیں مختلف جو پرندے ہیں مختلف جو جانور ہیں ابھی تک تو ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکے کہ ان کی پوری تعداد کس سے کس قدر زیادہ ہے کس نوعیت کے ہیں کس کس جگہ پر کام کرتے ہیں ان پر مزید تحقیق کرنا تو بات کی بات ہے 
کہ کسی پرندے کے بارے میں کسی کیڑے مکوڑے کے بارے میں اور ہم یہ بات اس وجہ اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ اللہ نے کوئی بھی پرندہ بے سبب نہیں بنایا اور کوئی بھی کیڑا بے سبب نہیں بنایا یہ انسان کی زندگی اور اس کائنات کی زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے جب ادا کر رہا ہے تو یقیناً اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو ابھی تو ہم اس تحقیق کے میدان میں بہت ہی پیچھے ہیں کسی بھی رخ پہ چلے جائیں تو کم از کم ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے تحقیق کے میدان میں یہ اور یہ اور یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں جہاں کارنامے انجام دیے یقیناً وہ قابل ستائش ہیں تاکہ لیکن اس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر منکشف ہو سکے منکشف ہو سکے اقبال اس... کے جملہ ڈاکٹر صاحب یاد آیا آپ کی بات جی. آگے, آگے یعنی کٹتی بھی اور بڑھتی بھی ہے اقبال جی. فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے جی بالکل اس اعتبار سے وہ پہلا کام بھی ہم سے اس طریقے سے نہیں ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے جی. اس میں میں چونکہ ساری عمر ایک یونیورسٹی سے وابستہ رہا دیگر یونیورسٹیوں سے بھی تعلق کسی نہ کسی طریقے سے قائم رہا یونیورسٹی yeah. کسی بھی ملک کا سب سے عظیم و شان ادارہ ہوا کرتا ہے yeah. اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں پر تحقیق اپنے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق ہو رہی ہوگی yeah. لیکن صورت حال چونکہ ہم جانتے ہیں ہمارے سامنے ہیں اس وجہ سے اس دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے دوسری بات جس میں تمام سننے دیکھنے والے شریک ہیں ہم سب آپ یہ مت سمجھیے اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ کام تو سائنسدانوں کا ہے یہ تو پروفیسروں کا ہے یہ تو دانشوروں کا ہے یقیناً وہ ادارے اور وہ دانشور اور پروفیسرز وہ اپنا کام نہیں کر رہے تو انہیں بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے لیکن میں اور آپ اور اس کے علاوہ دنیا میں موجود جو افراد ہیں ایک عام مزدور سے لے کر ایک عام دکاندار سے لے کر ایک عام گھر میں رہنے والے فرد سے لے کر تمام لوگ ہم اس دوسرے درجے میں بھی تو نہیں آ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی تھیں ہم نے ان نعمتوں کو کس طرح سے خراب کیا میں اس میں دو تین مثالیں بہت واضح انداز میں جو آپ نے فرمایا کہ ٹو ڈوز جو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے یہ فضا ہمیں صاف ستھری نکھری ہوئی فضا ہمیں عطا کی اس فضا کو گندہ کس نے کیا ہے یقیناً ہم انسانوں نے کیا ہے اپنی غفلتوں کی وجہ سے اپنی بے توجہی کی وجہ سے اپنی جہالت کی وجہ سے یا اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے وہ جو گلیوں بازاروں میں کوڑا پھینکتے ہیں اور وہ جو اپنے کارخانوں میں سے دھواں فضا میں پھینکتے اچھالتے ہیں وہ جو اپنے کارخانوں کے تمام کیمیکلز جو ہیں وہ بغیر کسی علاج کے اور ٹریٹمنٹ کے وہ صاف ستھرے پانی میں پھیلا رہے ہیں اور پھینک رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق وہ اس ناشکری کا اور ظلم کا ارتکاب نہیں کر رہے اللہ کتنے ہزار ہا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں جو موجود ہیں وہ اس گندے پانی کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اس گندی فضا کی وجہ سے بیمار ہو رہے ہیں اور دیگر آلودگیاں جو ہم خود پھیلا رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں تو ظلوم تو ہو گیا عربی زبان میں ظلوم صرف ظالم کو نہیں کہتے بلکہ بے انتہا ظلم کرنے والے کو کہا جاتا ہے کفور بے انتہا ناشکرے کو کہا جاتا ہے اس لیے ہم بھی ظلم کی حدوں کو چھو رہے ہیں کہ کسی بھی کونے کھدرے میں چلے جائیں کسی بھی مقام پہ چلے جائیں تو ظلم کی ہزار ہا شکلیں وہ ہم سے سرزد ہو رہی ہیں لڑائی جھگڑوں سے لے کر جو آپ نے کہا تھا ابھی ابھی تو ہم نے روحانی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہم تو ابھی مادی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ ایک پڑھے لکھے صاف ستھرے شہر میں بھی اگر لوگ جو ہیں وہ کوڑا عام برساتی نالوں میں پھینک رہے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے نہ مادی آلودگی نہ روحانی آلودگی اللہ اکبر ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت اب ختم ہوتا جا رہا ہے پروگرام کا دو تین سوالات میرے ذہن میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ رکھوں آپ کی خدمت میں ایک یہ آپ فرمائیے یہ بات ہمیں سکھائیے کہ جیسے آپ نے ظلوم اور کفار کی بات فرمائی ظالم انتہائی ظلم کرنے والا یہ ظلوم کفار انتہائی ناشکرا جو آپ فرما رہے تھے ابھی انسان کی نفسیات میں وہ کیا بات ہے کہ وہ جانتے بوجھتے ظلوم بھی بن جاتا ہے اور کفار بھی بن جاتا ہے بس یہ وہی بات جو ہم اکثر مجالس میں کرتے رہتے ہیں کہ شیطان اسے کسی نہ کسی دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے 
غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور ہم بہت جلد اس کے فریب میں آ جاتے اور ہم بہت جلد اس کا شکار ہو جاتے ہیں غافل انسان کیا ہوتا ہے کہ غافل انسان وہ ہے کہ جس کی آنکھیں ہیں لیکن اسے دکھائی نہیں دے رہا بظاہر وہ دیکھ رہا ہے حقیقت میں نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے اور اس کی تمام بچاؤ اسی میں اس سے بچاؤ کے لیے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے چند کام بتا دیجئے کہ نہ ہمارا شمار ظلوم میں ہو نہ ہمارا شمار کفار میں ہو دیکھیے اس میں دو کام ہمیں کرنے چاہیے ایک کام انفرادی حیثیت میں یہ تہیا کر لیں اور فیصلہ کر لیں کہ اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے تیری مخلوق کو دکھ نہیں پہنچے گا تو پھر یقیناً میں کوڑا گلی میں نہیں پھینکوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے تیری مخلوق کو دکھ پہنچتا ہے پھر میں یقیناً فضا کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کروں گا اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیجئے انفرادی اعتبار سے میں ایک ذات کے اعتبار سے فرد کے اعتبار سے کہ اللہ میں اپنے ہاتھوں سے اور اپنی زبان سے تیری مخلوق کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا یہ پہلا کام ہمیں کر لیں ہم ہمیں کرنا چاہیے دوسرا یہ کام کہ انسان جو ہے وہ فرد نہیں ہے انسان ایک اجتماعیت کا نام ہے معاشرتی زندگی اس کی فطرت کا حصہ ہے اس لیے ایسے اداروں کے ساتھ ایسے گروہوں کے ساتھ ایسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں جو دنیا میں خیر تقسیم کر رہے ہیں خیر کو بڑھاوا دینے کے لیے وہ سٹرگلز کر رہے ہیں ایسے گروہ ایسی جماعتیں ایسے افراد ان کا ساتھی بن جائیے میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن حقیقت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس بھیڑ کو شکار کرتا ہے جو گلے سے الگ ہو جاتی ہے تو ہمیں بھیڑ اس بھیڑ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جسے شیطان آسانی سے شکار کر سکے اس لیے ہر خیر پھیلانے والے اور خیر کو کرنے والے اداروں اور افراد اور جماعتوں کا حصہ بن جائیے اور اگر حصہ بن جاتے ہیں تو پھر انفرادی طور پر بھی میں اچھے کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں تقویت محسوس کروں گا بالکل بجا بالکل درست اپنے حصے کی شمع جلانی چاہیے لیکن میرا سوال صرف یہ تھا آپ سے کہ جو جیسے آپ نے اس کو آپ یہ فرمایا کہ ہم شیطان کی چال میں آ جاتے ہیں اور ہم ظلم اور کفار ہو جاتے ہیں اللہ ہمیں کہیں اور دیکھنا چاہتا ہے کسی اور طرح دیکھنا چاہتا ہے ہم کسی اور جگہ نظر آتے ہیں کسی اور طرح نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا کہ شیطان کی چال آتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے شیطان چال چل جاتا ہے محفوظ کیسے رہا جائے جی میں نے جس طرح ذکر کیا دیکھیے شیطان اس طرح ہم نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کیا ہے کہ جب میں اس اجتماعیت سے اپنے آپ کو کاٹ لیتا ہوں تو شیطان آسانی سے شکار کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا ان کا شریک رہنا ان کے اچھے کاموں میں تو یہ مجھے سیف کرتا ہے یہ ایک طرح کی ڈھال بن جاتی ہے اور اس ڈھال کی وجہ سے میں شیطان کے چکر میں نہیں آتا یعنی ایک بھائی بارہا اس کا تجربہ مجھے ہوا آپ کو بھی یقیناً ہوا ہوگا کہ دل میں خیال آتا ہے کہ صبح سیر کریں گے سیر میں صحت اچھی ہوتی ہے آکسیجن ملتی ہے فلاں فلاں بہت سارے فائدے ملتے ہیں لیکن ایک اکیلا آدمی سیر کرنے کے لیے اکثر اوقات نہیں نکل پاتا کیسے کامیاب ہوتا ہے جب دو چار بندے مل کے فیصلہ کرتے ہیں یار صبح سیر کیا کریں گے بہت ہی چھوٹا سا کام ہے اس چھوٹے سے کام میں ہم یہ تجربہ کرتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ اجتماعیت میں شیطان کے اس چال سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے صرف سیر کرنا نہیں باقی بے شمار کام جو دنیا میں کرنے والے ہیں اور ہم چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتے اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ میں انفرادی طور پر نیتی کرتا رہتا ہوں لیکن ان کا ساتھی بننے کی کوشش نہیں کرتا جو یہ اچھا کام کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں ان کا ساتھی بن جائیے شیطان کی چال سے محفوظ ہو جائے سبحان اللہ اجتماعیت میں برکت ہے سبحان اللہ ڈاک صاحب لیکن جو یہ جو آیت ہماری ہے سور ابراہیم آیت نمبر چونتیس جو اس ذہن میں گفتگو فرمائی ڈاک صاحب نے اور ڈاک صاحب نے بہت اچھے نکات اٹھائے ہماری تعلیم فرمائی جو کچھ تم نے مانگا وہ ہم نے دے دیا جو تمہیں مطلوب تھا وہ ہم نے دے دیا وہین تو اردو نعمت اللہ اللہ تو حسوح ہے تم نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تم کر نہیں سکتے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سور ابراہیم کے آیت نمبر چونتیس میں انسان پھر بھی ظلوم ہے اور کفار ہے ظلوم اور کفار کو ڈاکٹر صاحب نے بالکل واضح کر دیا بچاؤ کے لیے 
اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دیں یا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کر دیں یا احساس کرنا شروع کر دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جو طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اللہ اکبر خواتین و حضرات اللہ تعالیٰ کے ہمارے ہم پر قدم قدم پر احسانات ہیں ان تمام احسانات کو ذہن میں رکھتے رہنا چاہیے علم کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ علم کا حصول یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہمارا پابند بنا دیا اور یہ جو چاند ستارے پہاڑ سیارے اور تیارے یہ سب یہ انسان کے خادم ہیں خواتین و حضرات ان کو کس طرح کائنات کی فلاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارا دین کا سبق ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات فرمائی کہ ان علوم کو حاصل کرنا عبادت ہے تاکہ خشیت خدا بندی پیدا ہو خواتین و حضرات باقی یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا سورہ ابراہیم آیت نمبر چونتیس تفصیلی گفتگو ہوئی ڈاکٹر صاحب آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے اور قرآن کریم سے ہم قریب ہوتے ہیں کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان کس غزوے میں پیش کیا تھا درست جواب غزوہ تبوک میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس پیغمبر کی قوم پر اونٹنی کو قتل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا حضرت یونس علیہ السلام یا حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت ایوب علیہ السلام جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-2709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا واتس اپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 وقت قرآن دازی کا کراچی میں آج کوئی مہمان نہیں ورنہ یہ پرچی ان کے دست مبارک سے ہم نکلواتے کیونکہ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں اور آج کے آج کے نہیں بلکہ آج کی وینر ہیں تنزیلہ بشیر بھلوال سے تنزیلہ بشیر بھلوال سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیم پر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو دینی معلومات کے فروغ کے لیے یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں تک یہ دینی معلومات کا ابلاغ ہو سکے پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ کا امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرب اللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ کارخانہ قدرت میں تفکر بھی ایک عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی گفتگو بھی ہوئی کارخانہ قدرت میں تفکر بھی ایک عبادت ہے اللہ اکبر اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ